Y ella le dijo, hijo, sabes que no tenemos el dinero por esta bicicleta. Entonces fue y le preguntó a su padre. Papá, quiero una bicicleta para Navidad. El padre le dijo lo mismo, no tenían dinero para esta bicicleta. Y el niño dijo, papá, pero yo quiero una bicicleta. Pero el hijo, no tenemos el dinero para comprarla. Entonces esa noche el niño subió a su, a su cama. And suddenly, His mom heard him screaming. Y en un momento la mamá le escuchó que le estaba gritando. He was screaming so loud. Estaba gritando tan duro. She went up the stairs to see what it was about. Y ella fue a su habitación para ver qué estaba pasando. And he was praying. Y él estaba orando. And she said, "Son, you don't have to scream. God can hear you." Y ella le dijo, "Hijo, no tienes que gritar. Dios te puede escuchar." And he said, "Yeah, but mommy, I want to make sure grandma hears me." <laughs> él dijo, "Sí, pero yo quiero que me escuche mi abuela también." Christmas, la Navidad. It's always happening, isn't it? Everywhere. Siempre está pasando alrededor del mundo. But something about Christmas is very special. Pero hay algo de la Navidad que es muy especial. The home, el hogar. I've asked so many people in these last few weeks. Le he preguntado a muchas personas en estas últimas semanas. From all over the world. A través personas de todas partes del mundo. Tell me, are you going home for Christmas? Y yo les he preguntado, vas a ir a tu hogar para la Navidad. Some of them have smiled and said, Yes, John. I can't wait to get on the plane or on the train and go home for Christmas. Y muchos dicen sí, quiero ir en avión y en tren e ir a a mi casa, a mi hogar. Others look quite sad and said, No, I've had to work at Christmas. Otros están tristes, dicen, No, me ha tocado trabajar. Everybody on this planet tonight. Todo mundo en este planeta en esta noche. Will go somewhere. Van a ir a un lugar. That they will call home this Christmas. Que van a llamar hogar en esta Navidad. Before we get too carried away with the spirit of Christmas. Antes de que hablemos más sobre el espíritu de la Navidad. One million people in Calcutta tonight. Hay un millón de personas en Calcuta en India. Will sleep. On the pavements of Calcutta, with nowhere to live, that is their home. Dormir en el pavimento en Calcuta y en en India, porque ese es su hogar. Do you know the first place that was established in this world was the home? En la primera cosa que se estableció en este mundo fue el hogar. Everybody goes somewhere. Todo mundo va a un lugar. It may be an apartment. Puede ser un apartamento. Maybe a little cottage. Puede ser una casita. Maybe a lovely big home. De pronto una mansión más grande. I don't know where you live tonight. No sé today, a dónde vives hoy o en esta noche. But you live somewhere that you call your home. Pero vives en un lugar que llamas hogar. I met a man in London a little while ago. Conocí un hombre en Londres hace tiempo atrás. It says for 20 years I've lived on the street in this corner. Él dice por 20 años viví en esta esquina en esta calle. I had my blanket. Tuve mis cobijas. My duvet. Tuve mi, mis. Uh, this is mis my camas. home. Este era mi hogar. Estas cobijas en esta esquina. En Can esta I calle. ask you a question tonight? Today? Y te puedo hacer una pregunta en esta noche. What kind of home do you live in? ¿Qué tipo de hogar vives tú? Is it a broken home? Es un hogar quebrantado. How many guys and girls this Christmas? ¿Cuántos hombres y mujeres en esta Navidad? Will go somewhere. Van a ir a un lugar. To one parent or the other parent. Para un padre o una madre. To some home somewhere. Para un hogar en un lugar. Because they come from a broken home. Porque vienen de una familia quebrantada. I shocked a businessman yesterday. Hablé con un hombre de negocios. And I gave him some details about the divorce rate in this world. Y le di unos detalles sobre los divorcios que existen en el mundo. Especially Europe. Especialmente en Europa. Over fifty percent of marriages in Spain end up in divorce. En España más del cincuenta por ciento de los divorcios terminan en divorcio. Sixty-seven percent end up in divorce in Portugal. Sesenta y siete por ciento en Portugal. Sixty-seven percent end up in divorce in Hungary. Sesenta y siete por ciento en Hungría. In France, fifty-five percent. In France, fifty-five. It's like an epidemic. It's like an epidemic. Broken marriages, broken homes. Families and matrimonios quebrantados, rotos. It's very sad to see it. It's very sad to see it. I've been encouraged in many ways to look at the statistics of South America. I've been encouraged in many ways to look at the statistics of South America. 
where in Colombia only 9% of divorce, um, couples end up in divorce. Solo 9% en Colombia. It's interesting as you look around the world. Es interesante cuando miras alrededor del mundo. People live somewhere in some kind of home. Las personas viven en un lugar que se llama hogar. But you see, a nation is only as strong as its home. Pero una nación solo es tan fuerte como su hogar. When our homes break up, cuando se quebrantan o se rompen, our nations break up. Los hogares, las naciones también se pueden And there's many romper. things that stop homes from being happy homes. Y hay muchas cosas que paran eh, que los hogares sean felices. Selfishness, la, eh, ser egoísta, unfaithfulness, ser infiel. Alcohol, el alcoholismo, jealousy, el celo, the occult, lo oculto. Many, many things can break up a home. Hay muchas cosas que puede romper el hogar. But God's desire tonight is Pero el deseo de Dios en esta noche that your home que, could become a hogar happy home. Puede hacer un hogar de felicidad. You say, how can my home become a happy home? Y usted pregunta cómo mi hogar puede ser feliz. Different ways. Hay muchas maneras. First, we need to be. Primero tenemos que. Love needs to be the center of our homes. El amor tiene que ser el centro del hogar. Can I ask you a question? Te puedo hacer una pregunta. Do you sacrifice in your home to make your home a happy home? Tú sacrificas algo en tu hogar para que tu hogar sea feliz. One day God looked down at this world. Un día Dios miró a este mundo. He saw the brokenness of this humanity. Él lo roto que estaba la humanidad. He saw the pain. Él vio el dolor. He saw the hurt in people's eyes. Vio el dolor en los ojos he, de las he personas. He saw the tears. Las lágrimas. He, he saw the weeping. Él vio los llantos de las personas. He saw boys and girls crying because their dad had left them. Él vio niños y niñas llorando porque sus padres los habían Many dejado. Them, I'll tell you it something quite I've never told before. Le he contado, voy a contar algo que no he contado antes. She is 107 today. Ella tiene 107 años hoy. She sent me a beautiful card at the age of 107. Me mandó una carta de una imagínese de la edad de 107 when años. She was a little girl. Pero cuando ella fue una niña, her mother came along the street. Su madre vino por una calle. Shouted at her. Le gritó. Smashed around the face. Le pegó en la cara en su rostro. And walked away. Y se fue. And she never saw her mother again. Y ella nunca vio a su madre otra vez. She lived in a broken home. Ella vivió en un hogar que estaba And all down the years, y en todos los años until the age now of 107, hasta esta edad de 107 años she thinks about that day, ella todavía piensa sobre ese día out and left her cuando and home su madre salió broken home. la dejó y su hogar era un hogar roto. And as God looked down at the human race, y cuando Dios, mientras Dios miraba a la humanidad, and he saw all this, y él vio todo esto, he thought, what can I do about this? ¿Qué puedo hacer sobre esto? What hope can I give to men and women and boys and girls? ¿Qué esperanza le puede dar a todas las mujeres y hombres y niños? Is there any hope? Hay una esperanza. I'll tell you with a story. Le voy a contar con una historia. His name was Paul. Su nombre era Paul. And he owned a big farm. Y él tenía una finca muy grande. He didn't believe in the Bible at all. Él no creía en la Biblia. He totally rejected the idea of Christmas. Él rechazaba todo sobre la Navidad. How could God come down to this world in the person of a man? ¿Cómo podría Dios venir en la persona de una de un humano? This is foolishness. Esto es estúpido, ridículo. It was Christmas Eve. Era la noche de Navidad, noche navideña. Night had come. Había llegado las the crecer. snow was falling on the ground. Estaba cayendo la nieve en a el piso. A broken out. Había llegado una tempestad de And his dear wife hielo. went to church to celebrate the coming in of Christmas. Y vino y fue su esposa a celebrar en la iglesia la noche navideña. Paul sat in his room. Y Paul estaba sentado he en pulled su out his newspaper. habitación. And he started reading the stories in the paper. Y leyó las historias del periódico. It wasn't good news. Y como siempre no eran buenas noticias. Then he heard a noise. Y luego escuchó un, un ruido. Pattering like this. Como que algo estaba sonando así. He thought maybe somebody was throwing snowballs que at his window. De pronto le estaba tirando bolas de nieve de su ventana. Pero él paró. Y todavía Again. seguía. And so he came over to the window. Entonces él fue a la ventana. And on that freezing cold night. Y en esa noche fría. He looked through the window. Miró por la ventana. And there was 
a lot of sparrows. Era bien unos pajaritos. Trying to get in and be sheltered from the storm. Tratando de meterse a su hogar porque tenían frío. They were freezing to death. Se estaban congelando hasta la muerte. And Paul thought. Y él pensó. I, I, I need to do something about this. Tengo que hacer algo. He, he, he felt sorry for those poor Él se sintió mal por estos pajaritos que estaban en ese frío. So he opened the door. Entonces se le abrió la puerta. And as he opened the door, the sparrows flew away. Y entonces, cuando la puerta salieron volando los pájaros. They went up into the trees on that dark night. Se fueron ahí al árbol que estaban en la oscuridad. Paul thought, what can I do? Y él pensó en ese momento qué voy a hacer. He had an idea. Y luego tuvo una idea. They had a barn right near their house. Él tenía como una casita pequeña al lado so de su hogar grande. On, Entonces se puso coat, su chaqueta, sus zapatos de la nieve. And he went out into the night. Y él salió a la oscuridad. He opened the barn. He put the light on. Él abrió la puertica que tenía al lado de la casita. Then he got some breadcrumbs and crisps and started throwing them across the snow, hoping migajas de pan that the sparrows would go para que los pájaros vinieran del árbol y se metieran ahí y se metieran ahí en esa casita. But it is dismay. Pero él no podía creer. They didn't go. No lo hicieron. They were afraid. Tenía miedo. They were scared. Estaban asustados. So he he came and tried to shoot them. Y él, él trató de como con el mismo modelo y estaba soplando el viento duro y seguían congelándose And he stood there. y él se paró ahí he said to himself, y él dijo entre sí mismo if only, if only si solo could become a sparrow and speak to the sparrows and tell them that I love them I want to help them si yo me pudiera convertir en un pajarito y decirles en su propia lengua ladies and gentlemen young people ayudar, and boys and girls damas y caballeros that's what God did eso fue lo que hizo Dios he looked down at the human race él vio a la humanidad he saw us in our broken state with all the hurt and pain in our hearts él vio a nuestros dolores y nuestras familias hogares rotos and he said what can I do ¿Qué puedo to hacer reach this world para alcanzar a este mundo And the Bible says, y la Biblia dice, one night God spoke to Joseph in a dream. Una noche Dios le habló a José en un sueño. And said, your wife is going to have a baby. Tu esposa va a tener un bebé. And his name shall be called Jesus. Y su nombre será Jesús. Emmanuel, Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. God became a man. Dios se volvió hombre. To show us his love and mercy and grace. Para demostrarnos su amor, su gracia y su misericordia. Para alcanzar nuestros corazones. To, to tell us there's hope for eternity. Para decirles que hay esperanza para la eternidad. You say eternity. Y usted dice eternidad. Where are you going to spend eternity? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Pues te puedo hacer esta pregunta. A few hours ago in Indonesia. Hace unas horas en Indonesia. A rock band were playing on the beach. Había una banda de rock tocando the music en la playa. was going. La estaba sonando el ruido en alto de la música. They were playing their guitars and hitting their drums. Estaban tocando la batería y la guitarra. And this morning, early, y esta mañana, a tsunami struck that beach. Vino un tsunami tocó esa y con and esa playa. And the whole of the band was swept away. Y toda esa banda de rock y muchas personas you see, murieron. You never know where you're going to spend eternity. Y uno nunca sabe dónde va a pasar la eternidad us. o cuándo nos va a llegar nuestro and momento. God was so concerned about you and me. Dios estaba said, tan preocupado de nosotros. I'm going to do something about it. Yo voy a hacer algo para salvarlos. So God became a man. Dios se volvió hombre. In the person of the Lord Jesus Christ. En la persona de Jesucristo. But then you see, we don't only need to know God as God in the flesh. No solo necesitamos reconocer a Dios como Dios en la carne. But we also need to know Him as our Savior because como he nuestro Salvador. To Mary, también. He will save His people from their sins. Como le dijo a María, él va a salvar a la humanidad de sus pecados. I only heard this a couple of days ago. Solo escuché esto hace unos días atrás. Uh, his name was Big Tom. Su nombre era Tom, Big Tom, Tom They Grant. called him Old Tom the Bully. Le decían Viejo Tom el Bully. He was a nasty sort of guy. Era un hombre muy malo. And he attended a school in Virginia. Y él fue a una escuela en Virginia. It was a one room school. Era solo una escuela de una habitación, de un And salón. And one day y un día 
a new teacher came to take on the job. Llegó un nuevo profesor para esta Nobody had ever lasted more than two months as a teacher in that school. Nadie había durado más de dos meses como profesor en They were the wildest, baddest boy, bunch of boys and girls you could ever have. Más groseros que pudiera tener un profesor. But the new teacher came and said, Pero el nuevo profesor I'll, I'll take the job. Yo lo cojo, yo, re, yo hago el trabajo. And the guy that interviewed him said, I think you're wasting your time. You're not going to last a week. Yo creo que se está perdiendo su tiempo. Le dijo el que le iba estaba entrevistando. So he went to the school. No vas a durar una semana. Pero he él fue to the class. a la escuela, entró a la clase. And there was big bully Tom. Y ahí estaba el gran el bully Tom. With a group of wild kids. Con todos los niños rebeldes en una esquina. And Tom said. Y Tom dijo. Leave this guy to me. I'll sort him out. Déjeme este este profesor a mí. Yo lo yo lo voy a arreglar. And the teacher stood up. El profesor se paró. And said, "Boys and girls, I've got something to say to you." Digo, niñas y niños, les tengo algo que decir. I'm your new teacher. Yo soy su nuevo profesor. And I think we need to have rules in this class. Y yo creo que nosotros tenemos que tener reglas en esta. And I want you to help me. And give me what rules we should have. Y yo quiero que ustedes me ayuden a hacer las reglas. They were shocked. Ellos estaban They sorprendidos. Weren't expecting this. No estaban esperando esto. So one boy shouted out, "I've got a rule: no stealing." Entonces uno saltó y dijo, "Yo, yo tengo una regla: no robar." So the teacher got out his and he wrote on the blackboard. Entonces él escribió en el tablero, "No robar." Another one shouted out. Otro gritó, "We must never be late for school." Nunca debemos llegar tarde a la escuela. So he wrote that on the blackboard. Entonces él escribió en el tablero. And after a while, he gave them a bunch of rules. Y después de eso le dio fact, ten, muchas reglas. He wrote on the blackboard. Diez reglas escribió en ese tablero. Then he said. Y luego él dijo. You know what, guys? Sabes qué, muchachos? If you break the rules, we si need to have a punishment for anyone that breaks reglas, the rules. Is that a good deal? Va a haber un juicio contra esta persona. No, Entonces, sí quebrantan estas reglas. Next day, nadie dijo nada. El próximo día, school. el otro día, and after a few couple of hours, después de unas horas, somebody broke the rule. Alguien rompió la regla. What was it? ¿Qué cuál era? Somebody stole that wild, horrible, nasty guy called Big Bully Tom's lunch. Alguien le robó el almuerzo al Bully Tom. Tom was furious. Y Tom estaba muy enfadado. He told the teacher. Él le dijo al profesor. So they asked around and eventually y they found out it was a little boy of 10 years old. Había un niño de 10 años que le había robado la comida. He was very weak and looked very, you know, Era muy poor. débil, se veía muy pobre el niño. He came across. El vino. He said, "You know what the punishment is?" ¿Sabe cuál es el castigo? 10 strokes of this whip. Van a ser 10 10 latigazos con este lazo. He felt really bad about giving it to him. Y el profesor lo vio y se sintió como mal de darle estos latigazos al niño. So he said, "Yo me." Entonces él dijo, "¿Sabe qué? Take off your coat." Quítate tu chaqueta. And he took off his coat. Se quitó el abrigo. And he had no shirt on. Y no tenía camiseta por debajo. He said, "Where's your shirt?" Él dijo, "¿Dónde está tu camiseta?" He said, "My daddy died not long ago." Mi padre murió no hace mucho. My mommy has no money. Mi madre no tiene dinero. I've only got one shirt. Solo tengo una camiseta. And on the day that I don't have my shirt, y el día I que no tengo mi camiseta, wear my brother's coat to keep warm. Uso el abrigo de mi hermano para mantenerme eh, caliente. Just then, en ese momento, this great big bully Tom, el bully Tom, walked forward. Pasó adelante. And he said, "I will take the punishment." Yo in his place. Tomaré el castigo de este niño. So he took off his jacket. Entonces él se quitó su abrigo. And the teacher started. Y el profesor comenzó a latigarlo. Five times. Cinco veces. And when it came to the fifth time, y cuando vino la quinta, the little fellow Johnny. El niño pequeñito estaba llorando. And the whole class started crying. Y toda la clase comenzó a llorar. And he ran up to the big bully Tom. Al bully, el Tom. He grabbed hold of him and said to him. Cogió y le dijo. Tommy. Tommy. You've saved my life. I will love you till I die. He salvado mi vida. Te amaré hasta que muera. Years later. Años después. One day. Un día. Jesus took off his coat. Jesús se quitó su abrigo. He lay there, and they hammered nails into his hands and his feet. Lo crucificaron. 
le pusieron las puntillas ahí en la cruz la corona de espinos en su, en su cabeza y él tomó nuestro puesto tocó mi puesto él fue nuestro salvador la Biblia dice su nombre es Jesús que significa salvador ¿Tú conoces a ese Salvador en esta noche? ¿Tú lo conoces hoy en día? ¿Estás seguro? Iría de esta iglesia en este día sin que estuviera 100% seguro que es mi Salvador. Entonces la historia de la Navidad es Él va a salvar a su pueblo From their sins. Él salvará a su pueblo de sus pecados. I went to a bar the other day. Fui a un bar hace unos días. And the man who very arrogant and un very quite anti. I left them the whole bunch of calendars. Le entregué unos calendarios con mensaje cristiano. Nobody was too excited. Y no mucha gente estaba muy emocionada. But he said to me, I need to speak to you, John. Pero él me dijo, quiero hablar contigo, John. And I came across and said, what do you want to speak to me? Y él dijo, ¿qué quieres hablar? He said, I. He got his iPhone out. Sacó su iPhone. He said, "I want to show you two pictures." Te quiero mostrar dos dibujos, dos eh, fotos. He said, "A friend of mine." Un amigo mío. Bought an amazing house in Europe. Compró una casa increíble en Europa. Here's a picture of the house. Aquí está la la foto de la de la casa. De la pools, piscina. Everything. Todo lo que usted puede. Pensar. And he's invited us all to go out there with our girlfriends or our boyfriends, whoever, Nos and invitado. enjoy a great time of celebration. A todos que vamos con nuestros novios y novios y and a have a big party. En Navidad y tener una fiesta. So we can just say, come on, eat, drink, and be merry. Para que podamos tomar, comer y estar felices. And then he showed me the second picture. Y luego me mostró otra foto. I said, what an amazing house. Él dijo, wow, qué casa tan increíble. What a beautiful place to live. Qué lugar tan bonito para vivir. Ah, he says, I haven't stopped. Yo no he parado. He said, I've got to show you two more photos. Te tengo que mostrar dos fotos más. So he slid the screen of the iPad up. Comenzó a mover el iPad. And I was shocked. Y estaba completamente yo sorprendido. There I saw the of his friend's house. Cómo había quemado totalmente la casa de su amigo que había quemado hasta el piso. No había quedado There nada. In Europe, Ahí en Europa. With nothing to show for it. Para nada, no quedó nada. De the Bible de says things we can see las cosas are only temporary. que por nosotros vemos solo the son things that are unseen are eternal. y las cosas que no vemos son eternas dice la Biblia house, the best business, tú se and puede I tener el mejor so negocio la mejor wealthy, casa he conocido personas que tienen, han tenido todo en su vida y lo han perdido and todo en el instante jóvenes o mujeres y hombres en este día Don't put your faith and trust in the things you can see. No ponga su confianza en las cosas que Because puede ver. Because the same Jesus who came as Jesús, God in the flesh. Que vino como Dios the same carne, Jesus hombre, that died upon a cross for Jesús you and me. que murió en la cruz por nosotros. Is coming back to this world soon for all those who love him. Por todos que le aman. And wouldn't it be terrible? Y no va a ser horrible. If terrible. You, Got si left behind o yo nos quedamos atrás porque nunca verdaderamente confiamos 100% en Jesús como nuestro Salvador yo le dije a Mauricio que no me voy a demorar yo le dije él me dijo a mí que no me voy a demorar gracias a todos ustedes por escuchar quiero terminar con última historia hace unos años atrás There was a ship passing through the North Pacific. Había un, un bote, un barco pasando por el norte del Pacífico. And it hit the rocks. Y pegó con unas piedras, naufragó. And the ship began to disintegrate. Y se comenzó a desintegrar el barco. News got out. La noticia comenzó a. And a lifeboat went out to try and rescue the people on the boat. Llegó un barco salvavidas para salvar las personas que estaban en el naufragando. And they did. Y lo hicieron. They rescued everybody except one man. Salvaron a todos excepto una persona. There wasn't room in the lifeboat to get him in. No había espacio en el barco para alcanzar a este And they came back to the beach. Ellos volvieron a la playa. A whole group of men and women were standing there. Un grupo de hombres y mujeres parados ahí. And they said, "Did you get everybody?" Cogieron a todos. They said, "Yeah, just sí, 
One man. Solo un hombre. Just one man. Solo un hombre. Got left behind. Quedó atrás. Jim turned to the lads and said, Jim volteó a los muchachos y le dijo, I'll go back and try and get him. Yo volveré a tratar de salvarlo. His mother was standing near. Su madre estaba parada cerca. She said, Jim, Ella dijo, Jim, I, I beg of you, Jim. Te ruego, Jim. Please don't go back. No vuelvas. You know your dad was drowned at sea. Sabes que tu padre se había, eh, había ahogado en el mar. And your brother William, he went away and he he was drowned as well. Y sabes que tu hermano se entendemos también de que se había ahogado. If if you don't make it. Si tú no vuelves. If the boat capsizes, I'll have nobody left. Si algo te pasa, no voy a quedar con nadie más en mi familia. Please, please, Jim, Por don't favor, go Jim, and try and rescue this man. No vayas a salvar a este hombre que quedó. Jim turned and said. Jim volteó y le dijo. Mom. Dijo mamá. I've got to go. It's my duty. Tengo que ir porque es mi responsabilidad. I, I, I need to go, mom. Yo tengo que ir. And he got into the little lifeboat. Y se metió en el barco pequeño salvavidas. And he began to row through the sea. Y comenzó a navegar en el río que estaba con muchas olas the wind was en el mar. Really bad. Y el viento estaba horrible. It was a terrible day. Era un día muy horrible There, en ese mar. Cold winter, Ahí en el frío. En que estaba haciendo en la playa. Y él se fue acercando al barco que había naufragado. Y después de un momento, él se desapareció entre las olas. Y la said, Jim is drowned. Y muchas personas decían: Jim se tenía que haber ahogado. Él no, seguro que no llegó. Weeping and praying on the Su madre beach. estaba orando y llorando en esa playa. It seemed like eternity. Parecía como una eternidad para ella. When suddenly, cuando en un momento they looked up, miraron hacia and they saw the boat coming back towards them. Un barco que estaba volviendo hacia ellos. And in the boat there were barco, two figures. Habían dos figuras. Soaking wet. Mojados completamente. And as they came nearer and nearer, y mientras se acercaban, they recognized Jim and somebody else. Encontraron a Jim y otra persona. And Jim, as he got near to the beach, y Jim mientras se acercaba, said some amazing words. You must listen to them. Y él dijo, mamá, dijo unas palabras. Tell mom. Dile a mamá. I've rescued the other guy. He salvado al otro hombre. Tell mom, I've found William, my brother. Dile a mamá que encontré a William, mi hermano. And I brought him home. Y lo he traído a casa. And there on the beach. Y ahí en la playa. Home for Christmas. Para la Navidad. What a wonderful present for the family. Qué regalo para la familia. That's what God wants for you tonight. Y eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. That you come este home for Christmas. Que tú vuelvas a you tu come to Jesus for Christmas. Que vuelvas a Jesús you open por la Navidad. Heart this Christmas y que tú abras tu corazón a Jesús say, en la Navidad. Jesus, y dice, thank Jesús, you for looking and searching for me. Gracias por ir a buscar por mí. You came into this world as a baby. A este mundo como un bebé. To look for me because you loved me. Para buscarme a mí porque me amabas. If you today nobody loves you, I want to tell you que nadie te ama en este día. Que Jesús te ama. And the picture of Christmas is. Y el dibujo de la Navidad. El deseo, el anhelo que tú vuelvas a ese hogar que es Jesús en esta Navidad y que tu hogar puede ser un hogar que tiene Jesús como el centro. Vamos a orar. Lord Jesus, Señor Jesús, we thank you for everybody who's come here today. Te damos gracias por todas las personas que han venido en el día de hoy. We thank you for every boy and girl. Gracias por cada niño y niña. Every mom and dad. Cada papá y mamá. Every grandparent. Cada abuelo. Every stranger that may have just wandered Cada extraño o persona que nos está visitando Maybe they've never been here before. quizás nunca han estado en esta iglesia you brought them here for a purpose. los has traído aquí por una razón And Lord Jesus, I thank you today Señor Jesús te damos gracias that you're looking for everyone in this mission que estás buscando today. por cada persona como una misión Because you love them. porque nos amas Señor you came As Emmanuel, God with us. Viniste como Emmanuel, Dios All the way from heaven. Desde el cielo. Just to look for us. Solo para buscarnos a nosotros. If I've been the only sinner that had ever lived, como si he sido el único pecador que ha vivido. Usted todavía hubiera venido a buscarme a mí. And may we realize that today that you love us. Y me has dado dar cuenta hoy que nos amas. A través de tu Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos con ti. Y oramos que en esta noche, mientras pensamos en la Navidad, no nos olvidemos de esa palabra. Emmanuel, Dios con nosotros.
You will call his name Jesus because Le llamará he Jesús will save porque his Él people va a salvar a su pueblo sins. de sus pecados. Make us ready for that day, we Señor, pray prepáranos para ese día, Señor. And bless us all now in y bendíganos your name, a cada uno de nosotros en tu nombre, Señor Amen. Jesús. Amén.